BizTech Korea's hashtag introduces the latest technical trends that have garnered a lot of attention on social media. In human history, space has been a place that stimulates the curiosity of people. In 1992, the first Korean satellite was launched. However, Korea hasn't succeeded in moon landing yet. And a special project for Korea's first lunar mission has been promoted. So let's take a deeper look. This is a place where a lot of researches on space exploration have been carried out. They perform different studies on artificial satellites and space launch vehicles. Korea is on track for its first lunar mission, which is planned to be launched in 2022. <laughs> 기술적으로는 우리나라 우주 탐사를 위한 핵심 기술 역량을 확보하는 데 목적이 있습니다. Aside from overseas countries, a lot of efforts have been made in the domestic field to successfully perform a lunar landing. And the name of the first lunar probe is KPLO, or Korea Pathfinder Lunar Orbiter. The real orbiter is about three times bigger than the model, so it might be magnificent. 달 궤도선은 보시는 것처럼 지구 인공위성하고 상당히 유사합니다. 그렇지만 678kg 무게 중에 260kg 약 40%가 연료기 때문에 경량화 설계가 굉장히 중요하다는 게 이제 큰 특징이 되겠습니다. The orbiter was designed as a compact model because of the fuel, but a lot of necessary functions are embedded in the orbiter. 탐사선의 특징 중에 하나는 지구하고 달 사이에 먼 거리에서 통신을 해야 되기 때문에 어, 궤도선에 큰 안테나를 장착하고 있습니다. 직경 한 60cm의 안테나를 가지고 있고 또한 지상에서도 어, 국내 최대의 직경 35m의 심우주 안테나를 어, 지금 새로 설치를 하는 중입니다. 여기 보이는 면들이 이제 나중에 달을 촬영하는 면이 되겠고요. 여기 보이는 게그 연구 엄령 지역을 찍는 카메라, 국내에서 만든 고해상도 카메라, 어, 또 광시야 평광 카메라 세 개의 카메라가 있고 또 하나 그 달궤도선의 특징 중에 하나는 하부에 보면 이 30뉴턴 추력기 네 개가 최종적으로 달궤도를 진입을 할때 어, 추력을 발생하는 게 되겠습니다. All the images that are filmed in the moon are sent immediately to the Earth through the space internet. It is interesting that we can't have an internet connection available on the moon. Also, advanced technologies have been introduced to the orbiters. 지구에서 달로 가는 방법은 크게 세 가지가 있습니다. 그림에 보시는 것처럼 지구에서 이달 궤도까지를 직접 가는 방법이 첫 번째 방법이고요. 연료가 가장 많이 소모가 됩니다. 두 번째 방법은 지구 주위를 보통 한세 바퀴 반을 돈 다음에 달로 가는 방법이고 어, 연료는 첫 번째 방법보다 조금 적게 소모가 되지만 약 1개월 정도의 시간이 걸리게 됩니다. 세 번째 방법은 지구에서 달 궤도를 벗어나서 태양 방향으로 멀리 날아갔다가 돌아서 다시 달로 가는 방법입니다. 저희들은 이세 번째 방법을 택하고 있습니다. 이세 번째 방법이 가장 그 연료를 적게 소모하기 때문입니다. Why would they choose to go around a long way instead of taking a shortcut? It is to carry out more researches for a long period of time in the moon by consuming less fuel. 달 탐사 사업은 우리가 처음 시도하는 일이고 가보지 않은 길을 가는 것입니다. 달 궤도선이 만약에 성공하게 되면 앞으로 있을 본격적인 우주 탐사 시대를 여는 중요한 첫걸음이 될 것으로 생각합니다. On this week's hashtag, we explore the lunar orbiter that has been developed for the first time in the domestic field. Please join us next week to explore the emerging technologies of Korea.